ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ് വെൽക്കം ബാക്ക് ടു ഇ സി മെഡിക്കൽ കോഡിങ് അപ്പോൾ കഴിഞ്ഞ വീഡിയോയിൽ പറഞ്ഞതുപോലെ ഇന്ന് നമ്മൾ ഡൈജസ്റ്റീവ് സിസ്റ്റത്തിൽ നിന്നുള്ള പ്രാക്ടീസ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആണ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് അപ്പം പല കമൻസും വരുന്നുണ്ട് പല ടോപ്പിക്സും ചെയ്യണം എന്ന് അപ്പോൾ നമുക്ക് ഓരോന്നോരോന്നായിട്ട് ചെയ്യാം ഓക്കെ പിന്നെ അതുപോലെ തന്നെ നിങ്ങൾ കമൻസ് ഇടുന്നത് എനിക്ക് എന്താ പറയുന്നത് അത് ഭയങ്കര വാല്യുബിളാണ് നിങ്ങളുടെ കമൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് അത് റീച്ച് കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ട് മാത്രം ഞാൻ പറയുന്നതല്ല ഞാൻ ഈ ചാനൽ തുടങ്ങുന്നത് തന്നെ ഇങ്ങനെ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് പ്രാക്ടീസ് ചെയ്തിട്ട് കുറച്ച് പേർക്കെങ്കിലും അതുകൊണ്ടൊരു പ്രയോജനമുണ്ടാവണം എന്നൊരാഗ്രഹത്തിലാണ് ഇത് തുടങ്ങുന്നത് അപ്പം കുറച്ച് സ്റ്റുഡൻസിനെങ്കിലും അത് യൂസ്ഫുൾ ആകുന്നു എന്നൊക്കെയുള്ള നിങ്ങളുടെ ആ കമൻസ് കാണുമ്പോൾ എനിക്ക് ഭയങ്കര സന്തോഷമാണ് ആ കമൻസ് കാണുമ്പോഴാണ് പുതിയ വീഡിയോസ് ഒക്കെ ചെയ്യാനായിട്ട് ഭയങ്കര ഒരു എനർജിയൊക്കെ ഉണ്ടാകുന്നത് അപ്പം നിങ്ങൾക്ക് ഞാൻ പറയുന്നത് നിങ്ങളുടെ സജഷൻ അത് എന്തായാലും ഓക്കെ നിങ്ങൾക്കത് യൂസ്ഫുൾ ആവുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അങ്ങനെ അല്ല നിങ്ങൾക്ക് എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ സജഷൻസ് ഉണ്ട് എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ മാറ്റങ്ങൾ വേണം അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ അത് അതല്ല നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടപ്പെടുന്നില്ലെങ്കിൽ അതും എന്തായാലും നിങ്ങളുടെ സത്യസന്ധമായിട്ടുള്ള അഭിപ്രായങ്ങൾ കമൻറ്റ് ചെയ്യണം കേട്ടോ അത് എനിക്ക് ഭയങ്കര ഒരു വാല്യുബിൾ ആയിട്ടുള്ളൊരു കാര്യമാണ് നിങ്ങളുടെ കമൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇതുവരെ എനിക്ക് കമൻസൊക്കെ ഇട്ടിട്ടുള്ള എല്ലാവർക്കും ഒരു ബിഗ് താങ്ക്സ് ഓക്കെ അതുവരെ എല്ലാവരും എൻ്റെ ചാനലൊന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യണം ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇനി നമുക്ക് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് നോക്കാം ഫസ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ നോക്കാം ഫസ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ഫിഫ്റ്റീൻ ഇയർ ഓൾഡ് ഫീമെയിൽ ഈസ് ടു ഹാവ് എ ടോൺസിലക്റ്റമി പെർഫോംഡ് ഫോർ ക്രോണിക് ടോൺസിലൈറ്റിസ് ആൻഡ് ഹൈപ്പർ ട്രോഫി ടോൺസിൽസ് എ മെക്കൈവർ മൗത്ത് ഗ്യാഗ് വാസ് പുട്ടിൻ പ്ലേസ് ആൻഡ് ദ ടങ് വാസ് ഡിപ്രസ്ഡ് ദ നാസോ ഫാരിങ്സ് വാസ് ഡിജിറ്റലൈസ്ഡ് നോ സിഗ്നിഫിക്കൻറ്റ് അഡ്നോ ടിഷ്യൂ വാസ് ഫെൽഡ് ദ ടോൺസിൽസ് വൈ ദൻ റിമൂവ്ഡ് ബയലാറ്ററലി by dissection the uvula was a huge size because of edema a part of this was removed and the row surface overson with three chromic cat cut which cpt code should be used okay appo ibide e question vaayumba namaku kittana karyangal endakeyana 15 year old patient aanu ടോൺസിലക്റ്റമി ആണ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ഓക്കെ ഇപ്പം എക്റ്റമി എന്ന് പറയുമ്പോൾ അറിയാമല്ലോ റിമൂവൽ ഒരു ബോഡി പാർട്ട് റിമൂവ് ചെയ്യുന്നതിനെയാണ് നമ്മൾ എക്റ്റമി എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ ടോൺസിലക്റ്റമി എന്ന് പറയുമ്പോൾ ടോൺസിൽസിൻ്റെ റിമൂവൽ അപ്പോൾ അതെന്തിനു വേണ്ടിയിട്ടാണ് ചെയ്തത് ക്രോണിക് ടോൺസിലൈറ്റിസ് ആണ് ഐറ്റിസ് ആകുമ്പോൾ എന്താണ് ഐറ്റിസ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഇൻഫ്ലമേഷൻ അപ്പം ടോൺസിൽസിൻ്റെ ഇൻഫ്ലമേഷൻ ആ അപ്പോൾ അതും പിന്നെ എന്താണ് ഹൈപ്പർ ട്രോഫിയിടായിരുന്നു കാരണം എന്താ ഹൈപ്പർ ട്രോഫിയുടെ എന്ന് പറയുമ്പോൾ അത് വലുതായി ആ ഓർഗൻ വീർത്തു വീങ്ങി എന്നൊക്കെ നമ്മൾ പറയില്ലേ ഓക്കെ അപ്പം അത് കാരണമാണ് എന്ത് ചെയ്തത് ടോൺസിലക്റ്റമി ചെയ്തത് പിന്നെ അത് ചെയ്ത മെത്തേഡാണ് പറയുന്നത് അപ്പം നാസോ ഫാരിങ്സ് ഒക്കെ നോക്കി അപ്പം എന്താ അഡിനോയിഡ് ടിഷ്യൂവിനൊന്നും കുഴപ്പങ്ങളൊന്നും ഇല്ല പിന്നെ ടോൺസിൽസ് വെയർ ദൻ റിമൂവ്ഡ് ബൈലാറ്ററലി അപ്പം അത് ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് ബൈലാറ്ററലി അറിയാമല്ലോ അപ്പം രണ്ട് സൈഡും ചെയ്യുമ്പോഴാണ് നമ്മൾ എന്തെന്ന് പറയുന്നത് ബൈലാറ്ററലി എന്ന് പറയുന്നത് ലാറ്ററാലിറ്റി ആണ് അവിടെ ഇൻഡിക്കേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് ഓക്കെ പിന്നെ എന്താ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് പിന്നെ യുവുള വാസ് എ ഹ്യൂജ് സൈസ് ബിക്കോസ് ഓഫ് എഡിമ ഓക്കെ അപ്പം യുവുള എന്തായി വലുതായി സോ എന്ത് ചെയ്തു എ പാർട്ട് ഓഫ് ദിസ് വാസ് റിമൂവ്ഡ് ആൻഡ് ദ റോ സർഫസ് ആ അപ്പം ഇതിൻ്റെ യുവുളയുടെ ഒരു പാർട്ട് എന്ത് ചെയ്തു റിമൂവ് ചെയ്തു എന്ന് പറയുന്നുണ്ട് ഓക്കെ അപ്പോൾ രണ്ട് കാര്യങ്ങളാണ് ഇവിടെ ചെയ്തത് ഒന്ന് എന്ത് ചെയ്തു ടോൺസിലക്റ്റമി ചെയ്തു പിന്നെ യുവുളയുടെ ഒരു പാർട്ട് റിമൂവും ചെയ്തു അപ്പോൾ ഇനി നമുക്ക് ഓരോ ഓപ്ഷൻസ് ആയിട്ട് നോക്കാം ഓപ്ഷൻ എ നോക്കിക്ക് ഫോർ ടു എയ്റ്റ് ടു വൺ ആണ് പറയുന്നത് അതെന്താ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് അതിൻ്റെ പേരൻ കോവിഡ് നോക്കാം ഇതെന്ന് പറയുന്നത് ഏജ് ടോൾ ഓർ ഓവർ എന്നാണ് പറയുന്നത് അതിൻ്റെ പേരൻ കോഡ് എന്താണ് ടോൺസിലക്റ്റമി ആൻഡ് അഡിനോഡക്റ്റമി ആണ് യങ്ങർ ദാൻ ഏജ് ടോൾ നമുക്കിവിടെ ഏജ് ടോൾ ഓർ എബോ അപ്പം ഇവിടെ ഏജ് കറക്റ്റ് ആണ് നമുക്ക് ഫിഫ്റ്റീൻ ഇയർ ആണ് പക്ഷേ ഇതിൻ്റെ പേരൻറ്റ് കോഡിൽ എന്തൊക്കെയാണ് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് ടോൺസിലക്റ്റമിയും അഡിനോഡക്റ്റമിയും ആണ് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് രണ്ടും കൂടി ചെയ്താൽ മാത്രമാണ് നമുക്ക് ആ കോഡ് എടുക്കാൻ പറ്റുക നമുക്കിവിടെ അഡിനോയിഡിന് ഒന്നും ചെയ്തിട്ടില്ല എന്ന് പറയുന്നുണ്ട്
അപ്പം ഫോർ ടു വൺ സീറോ സിക്സ് എന്താണെന്ന് നോക്കാം ആ അതെന്ന് പറയാം അതിൻ്റെ പേരൻറ്റ് കോഡ് നോക്കിക്കോ എക്സിഷൻ ലീഷൻ ഓഫ് പാലറ്റ് യുവൂള വിത്തൗട്ട് ക്ലോഷർ അപ്പം ഇവിടെ വിത്ത് സിമ്പിൾ പ്രൈമറി ക്ലോഷർ കാരണം ഇവിടെ പറയുന്നുണ്ടല്ലോ എന്താണ് എ പാർട്ട് ഓഫ് ദിസ് വാസ് റിമൂവ്ഡ് ആൻഡ് ദ റോ സർഫസ് ഓവസോൺ വിത്ത് ത്രീ ക്രോമിക് കാറ്റ് കെട്ടെന്ന് പറയുന്നുണ്ട് അല്ലേ അപ്പം അവിടെ ഒരു പ്രൈമറി ക്ലോഷർ ഉണ്ട് അപ്പം അതുകൊണ്ടാണ് വിത്ത് സിമ്പിൾ പ്രൈ പ്രൈമറി ക്ലോഷർ എന്നുള്ള ഫോർ ടു വൺ സീറോ സിക്സ് നമ്മൾ എടുക്കുന്നത് ഓക്കെ പിന്നെ മൾട്ടിപ്പിൾ പ്രൊസീജിയർ ആണെന്ന് കാണിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ എന്ത് കൊടുക്കണം ഫിഫ്റ്റി വൺ കൊടുക്കണം അല്ലേ രണ്ട് ഇതല്ലേ ഇവിടെ ചെയ്യുന്നത് പിന്നെ നിങ്ങൾക്കൊരു ഡൗട്ട് വരാം ഇപ്പോൾ ഈ യുവൂള കംപ്ലീറ്റ് റിമൂവ് ചെയ്തിട്ടില്ലല്ലോ എന്ന് അപ്പം ഇവിടെ നമ്മൾ എടുത്തിരിക്കുന്ന കോഡ് എന്താണ് എക്സിഷൻ്റെ കോഡാണ് അല്ലേ അല്ലാതെ യുവൂലക്റ്റമി അല്ല നമ്മൾ എടുത്തിരിക്കുന്നത് ഫോർ ടു വൺ ഫോർ സീറോ നോക്കിക്കേ യുവൂലക്റ്റമിക്ക് പ്രത്യേകം കോഡുണ്ട് കണ്ടോ പക്ഷെ അതല്ല നമ്മളിവിടെ എടുത്തിരിക്കുന്നത് നമ്മളിവിടെ എടുത്തിരിക്കുന്നത് എക്സിഷനാണ് അപ്പോൾ നമുക്ക് ആ പ്രോബ്ലം വരുന്നില്ല ഇനി ഇൻ കേസ് നിങ്ങളുടെ ഓപ്ഷനകത്തിൽ യുവൂലക്റ്റമി ആണ് അപ്പം അതിൻ്റെ കൂടെ എന്തെങ്കിലും ഒരു ഇപ്പോൾ റെഡ്യൂസ്ഡ് സർവീസ് എന്നോ എല്ലാം കാണിക്കാൻ ഒരു മോഡിഫയറും കൂടെ ഉണ്ട് എങ്കിൽ അതായിരിക്കും നമ്മൾ എടുക്കുന്നത് ഓക്കെ പക്ഷെ ഇവിടെ നമുക്ക് തന്നിരിക്കുന്നത് എന്താണ് നമ്മുടെ ഓപ്ഷനിലുള്ളത് എന്താണ് എക്സിഷൻ്റെ കോഡാണ് അപ്പോൾ നമ്മൾ അതെടുത്താൽ മതി പിന്നെ ഇനി ഫോർ ടു എയ്റ്റ് ഫോർ ടു എന്താണ് അത് റാഡിക്കൽ റിസെപ്ഷൻ ഓഫ് ടോൺസിൽ അത് അത് നമുക്ക് നോക്കണ്ട അതല്ല നമ്മുടെ ആൻസർ അപ്പോൾ നമ്മുടെ ഇവിടുത്തെ ആൻസർ എന്ന് പറയുന്നത് ഓപ്ഷൻ സി ആണ് ഓക്കെ സെക്കൻഡ് ക്വസ്റ്റ്യൻ എ പേഷ്യൻറ്റ് അണ്ടർവെൻറ്റ് എ ലാപ്രോസ്കോപ്പി ഗ്യാസ്ട്രിക് റെസ്ട്രിക്റ്റീവ് പ്രൊസീജിയർ വിത്ത് പ്ലേസ്മെൻറ്റ് ഓഫ് എ ഗ്യാസ്ട്രിക് ബാഗ് ഹൗ ഷുഡ് യു റിപ്പോർട്ട് ദിസ് സർവീസ് ഇവിടെ പേഷ്യൻറ്റിന് ഒരു ലാപ്രോസ്കോപ്പിക് ഗ്യാസ്ട്രിക് റെസ്ട്രിക്റ്റീവ് പ്രൊസീജിയർ ആണ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് പിന്നെ എന്തും പ്ലേസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഗ്യാസ്ട്രിക് ബാൻഡും പ്ലേസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഓക്കെ പിന്നെ ഇതെന്ന് പറയുന്നത് ഒരു ഡയറക്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് നമുക്ക് ഓരോ കോഡായിട്ട് നോക്കാം ഓപ്ഷൻ എ നോക്കാം ഫോർ ത്രീ സിക്സ് ഫൈവ് നയൻ എന്താ പറയുന്നതെന്ന് നോക്കാം അതെന്ന് പറയുന്നത് അൺലിസ്റ്റഡ് ലാപ്രോസ്കോപ്പിയാണ് അപ്പം ഇവിടെ അല്ലല്ലോ ഇവിടെ പറയുന്നുണ്ടല്ലോ എന്താ ചെയ്തതെന്നുള്ളത് അപ്പം അതല്ല പിന്നെ ഫോർ ത്രീ സെവൻ സെവൻ സീറോ എന്താണ് പറയുന്നത് ലാപ്രോസ്കോപ്പി സർജിക്കൽ ഗ്യാസ്ട്രിക് റെസ്ട്രിക്റ്റീവ് പ്രൊസീജിയർ പ്ലേസ്മെൻറ്റ് ഓഫ് അഡ്ജസ്റ്റബിൾ ഗ്യാസ്ട്രിക് റെസ്ട്രിക്റ്റീവ് ഡിവൈസ് എക്സാമ്പിൾ ഗ്യാസ്ട്രിക് ബാൻഡ് ആൻഡ് സബ്ക്യൂട്ടേനിയസ് പോർട്ട് കോമ്പണൻസ് ഓക്കെ അപ്പം ഇതാണ് നമ്മുടെ കോഡ് ഇനി നമ്മൾ നോക്കേണ്ടത് ബിയും ഡിയും എന്താണ് സെയിം ആണ് പക്ഷേ രണ്ടിലും മോഡിഫയേഴ്സ് വരുന്നുണ്ട് ഡിഫറെൻ്റ് ആണ് അപ്പം ബിയിൽ ട്വൻറ്റി ടുവും കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഡിയിൽ ഫിഫ്റ്റി ടുവും കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് നിങ്ങൾ ഈ ഈ കോഡിൻ്റെ തൊട്ട് താഴെ തന്നെ നോക്കിക്കേ ഫോർ ഇൻഡിവിജ്വൽ കോമ്പണൻറ്റ് പ്ലേസ്മെൻറ്റ് റിപ്പോർട്ട് ഫോർ ത്രീ സെവൻ സെവൻ സീറോ വിത്ത് മോഡിഫയർ ഫിഫ്റ്റി ടു അപ്പം ഇവിടെ ട്വൻറ്റി ടു റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്നതിനെ പറ്റി പറയുന്നേ ഇല്ല പിന്നെ ആകെ പറയുന്നത് എന്താണ് ഫിഫ്റ്റി ടു ആണ് പിന്നെ എന്തിനാണ് നമ്മൾ ആ ഫിഫ്റ്റി ടു കൊടുത്തത് ഇപ്പം ഇൻഡിവിജ്വൽ കോമ്പണൻറ്റ് ആണ് പ്ലേസ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് ഇവിടെ ആകെ ഗ്യാസ്ട്രിക് ബാൻഡിൻ്റെ കാര്യം മാത്രമല്ലേ പറയുന്നുള്ളൂ വേറെ ഒന്നും ഈ സബ്ക്യൂട്ടേനിയ സ്പോട്ടോ ഒന്നും പറയുന്നില്ലല്ലോ അപ്പോൾ നമ്മൾ അവിടെ എന്ത് റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യണം ഫിഫ്റ്റി ടു റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യണം അതാണ് ഇവിടെ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് അപ്പം അങ്ങനെ പറയുമ്പോൾ നമ്മുടെ ആൻസർ എന്ന് പറയുന്നത് ഓപ്ഷൻ ഡി വരും ഫോർ ത്രീ സെവൻ സെവൻ സീറോ ഫിഫ്റ്റി ടു ഓക്കെ തേർഡ് കോസ്റ്റ് ഫോർത്ത് ക്വസ്റ്റ്യൻ എ പേഷ്യൻ അണ്ടർവെൻറ്റ് ആൻഡ് എൻഡറക്റ്റമി ഇൻ ദ സ്മോൾ ഇൻഡസ്ട്രൈൻ വിത്ത് ഫോർ റിസെപ്ഷൻസ് ആൻഡ് അനാസ്റ്റമോസിസ് ഹൗ ഷുഡ് യു റിപ്പോർട്ട് ദിസ് ടൈപ്പ് ഓഫ് പ്രൊസീജിയർ ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇവിടെ പേഷ്യൻറ്റിന് എന്ത് ചെയ്തെന്നാണ് പറഞ്ഞേക്കുന്നത് എൻഡറക്റ്റമി ചെയ്തെന്നാണ് പറഞ്ഞേക്കുന്നത് അതെന്താണ് എൻ്റർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ മെഡിക്കൽ മീനിങ് എൻ്റർ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ ഇൻഡസ്ട്രി എന്നുള്ള മീനിങ് ആണ് അപ്പോൾ എൻഡറക്റ്റമിയോ അതിൻ്റെ എൻ്റെ ഒരു ഭാഗത്തിനെ കട്ട് ചെയ്യുന്നതിനെയാണ് നമ്മൾ എൻഡറക്റ്റമി അറിയാമല്ലോ ഈ എക്റ്റമി ഓട്ടമി ഓസ്റ്റ
എൻട്രോ എൻട്രോ എൻട്രോസ്റ്റോമിയാണ് അനസ്റ്റമോസിസ് ഓഫ് ഇൻഡസ്ട്രീൻ വിത്ത് ഓർ വിത്തൗട്ട് ക്യൂട്ടേനിയസ് എൻട്രോസ്റ്റോമി ആ അപ്പോൾ ഈ എൻട്രോസ്റ്റോമി എന്താണ് അതാണ് ഞാൻ മുമ്പേ പറഞ്ഞ എക്റ്റമി ഓസ്റ്റമി അതൊക്കെ ഈ ചാപ്റ്ററിനകത്ത് ഭയങ്കര ഹെൽപ്പ്ഫുള്ളായിരിക്കും ഈ എൻട്രോസ്റ്റോമി എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഇപ്പം ഒരു ബാഗൊക്കെ ഇടാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഡ്രെയിനേജിനൊക്കെ വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മളൊരു കട്ടുണ്ടാക്കുന്നതിനെയാണ് ഇപ്പം ഒരു കിഴുത്തിടുക എന്നൊക്കെ നമ്മൾ പറയില്ലേ അങ്ങനെ ചെയ്യുന്ന പ്രോസസ്സിനെയാണ് എൻട്രോസ്റ്റോമി എന്ന് കൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ട്യൂബ് ഇടാനോ അല്ലെങ്കിൽ ഡ്രെയിനേജിനോ ട്യൂബ് ഇടാനോ ബാഗ് വെക്കാനോ അങ്ങനെയൊക്കെ ഉള്ളത് അതാണ് എൻട്രോസ്റ്റോമി എന്ന് കൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ഇവിടെ എന്താണ് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് എൻട്രക്റ്റമിയാണ് കട്ടിങ് ആണ് പറഞ്ഞേക്കുന്നത് അല്ലേ കട്ട് ചെയ്ത് കളഞ്ഞു എന്നാണ് പറഞ്ഞേക്കുന്നത് അപ്പം ഓപ്ഷൻ എ അല്ല നമ്മുടെ ആൻസർ ഇനിയോ ഓപ്ഷൻ ബി നോക്കിക്കേ ഫോർ ഫോർ വൺ ടു സീറോ അതെന്താണ് എൻട്രക്റ്റമിയാണ് റിസെക്ഷൻ ഓഫ് സ്മോൾ ഇൻഡസ്ട്രീൻ സിംഗിൾ റിസെക്ഷൻ ആൻഡ് അനാസ്റ്റമോസിസ് ഓക്കെ അപ്പം അവിടെ സിംഗിളാണ് അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് തന്നെ നമുക്കിവിടെ നാലെണ്ണം പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് കൊണ്ട് എത്ര ഇട്ടു ഇൻറ്റു ഫോർ ഇട്ടു അങ്ങനെയാണോ ആൻസർ വരുന്നത് അങ്ങനെയല്ല ആൻസർ വരുന്നത് കാരണം എന്താണ് തൊട്ട് താപോട്ട് നോക്കിക്കേ അതിന് ആഡ് ഓൺ കോഡ് ഉണ്ട് ഈച്ച് അഡീഷണൽ റിസെപ്ഷൻ ആൻഡ് അനാസ്റ്റമോസിസിന് അവർ ആഡ് ഓൺ കോഡ് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അപ്പം നമ്മളെ തെറ്റിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഇവർ ആ ഓപ്ഷൻ ബിയിൽ തന്നെ ഇൻറ്റു ഫോർ ഇട്ടാൻ കൊടുക്കുന്നത് നമ്മൾ ചിലപ്പോൾ അത് കാണുമ്പോഴേ തൊട്ട് താഴെട്ടൊന്നും നോക്കാൻ പോവില്ല എടുത്തിട്ട് അത് എടുക്കും ആൻസർ പക്ഷെ അല്ല ആഡ് ഓൺ കോഡ് ഉണ്ട് അപ്പോൾ എങ്ങനെ വരും ആൻസർ നമ്മൾ ഇവിടെ നമുക്ക് ടോട്ടൽ ഫോർ അല്ലേ ചെയ്തിട്ടുള്ളത് അപ്പോൾ അതിൽ നമ്മുടെ മെയിൻ കോഡ് നമ്മൾ ഒരെണ്ണത്തിന് കൊടുത്തു അല്ലേ പിന്നെ എത്ര എണ്ണം ഉണ്ട് നമുക്ക് മൂന്നെണ്ണം ഉണ്ട് അപ്പോൾ ആ മൂന്നെണ്ണത്തിന് ഇവിടെ എന്തുകൊണ്ടാണ് ഇൻറ്റു മൂ ത്രീ വരുന്നത് ഈച്ച് അഡീഷണൽ റിസെപ്ഷൻ ഉള്ളതാണ് ഈ ആഡ് ഓൺ കോഡ് അതായത് ഓരോന്നിനും നമ്മൾ ഈ ആഡ് ഓൺ കോഡ് റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യണം അപ്പം ബാലൻസ് നമുക്ക് ത്രീ വരുന്നുണ്ട് അതുകൊണ്ട് തന്നെ അതിന് ഇൻറ്റു ത്രീ മൂന്ന് വട്ടം എഴുതുന്നതിന് പകരം ഇൻറ്റു ത്രീ കൊടുത്ത് നമ്മൾ എഴുതുന്നു ഓക്കെ അപ്പോൾ ഓപ്ഷൻ ഡി ആണ് നമ്മുടെ ആൻസർ ഫോർ ഫോർ വൺ ടു സീറോ കൊമ ഫോർ ഫോർ വൺ ടു വൺ ഇൻറ്റു ത്രീ ഇനി ഓപ്ഷൻ സി എന്താ ഫോർ ഫോർ ട്രിപ്പിൾ വൺ അതെന്ന് പറയുന്നത് ഹെൻഡ്രോട്ടമീസ് ആണേ ഈ ഓട്ടമി എന്താണ് അതെന്ന് പറയുന്നത് ഈ സർജിക്കൽ ഇൻസിഷൻ ഇല്ലേ നമ്മളിപ്പം ഒരു സർജറി ചെയ്യാനോ എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ എടുത്ത് കളയാനോ ഒക്കെ ആയിട്ട് ഇടുന്ന ആ സർജിക്കൽ ഇൻസിഷൻ ആണ് എന്ത് ഹോട്ടമി എൻട്രോട്ടമി എന്ന് പറയുന്നത് അബ്ഡോമെന്നകത്തൊക്കെ എന്തെങ്കിലും സർജറി ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഇടുന്നത് അപ്പം എന്ത് എത്ര എണ്ണം ഉണ്ട് എക്റ്റമി ഉണ്ട് ഓട്ടമി ഉണ്ട് ഓസ്റ്റമി ഉണ്ട് അപ്പം നിങ്ങൾ അത് മൂന്നും ക്ലിയർ ആയിട്ടൊന്ന് പഠിച്ചു വെക്കണം അതിൻ്റെ അർത്ഥം മാറിപ്പോവാത്ത രീതിക്ക് പഠിച്ചു വെക്കണം കേട്ടോ ആ അപ്പോൾ ഇവിടെ നമ്മുടെ ആൻസർ എന്ന് പറയുന്നത് ഓപ്ഷൻ ഡി ആണേ ഫിഫ്ത് ക്വസ്റ്റ്യൻ എ പേഷ്യൻറ്റ് വാസ് ഫുള്ളി പ്രേപ്റ്റ് ഫോർ എ ഡയഗ്നോസ്റ്റിക് കൊളോണോസ്കോപ്പി ഹൗ അവർ ആൻ ഓബ്ജെക്ട് ദെൻ ഷിഫ്റ്റഡ് ഇൻ ടു ദ ഡിസൈൻറ്റിങ് കോളൻ ജസ്റ്റ് ബിലോ ദ സ്പ്ലിനിക് ഫ്ലെക്ഷർ ദ ഫിസീഷ്യൻ വാസ് അനേബിൾ ടു അഡ്വാൻസ് ദ സ്കോപ്പ് ബിയോണ്ട് ദ സ്പ്ലിനിക് ഫ്ലെക്ഷർ ഹൗ വുഡ് യു റിപ്പോർട്ട് ദിസ് ഡയഗ്നോസ്റ്റിക് കൊളോണോസ്കോപ്പി അപ്പം ഇവിടെ ഇവിടെ നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കാര്യം പേഷ്യൻറ്റിനെ കൊളോണോസ്കോപ്പി ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് പൂർണ്ണമായിട്ടും റെഡിയാക്കി പക്ഷേ അത് തുടങ്ങിക്കഴിഞ്ഞപ്പോൾ എന്തു പറ്റി ബിലോ ദി സ്പ്ലീനിങ് ഫ്ലക്ഷറിൽ അതായത് ഡിസെൻറ്റിങ് കോളനിൽ എന്തോ ഒരു ഓബ്ജെക്റ്റ് തട്ടിയിട്ട് ഫിസിഷ്യന് ആ സ്കോപ്പ് അങ്ങോട്ട് അഡ്വാൻസ് ചെയ്യാൻ പറ്റിയില്ല അതായത് സ്പ്ലീനിങ് ഫ്ലക്ഷർ കഴിഞ്ഞിട്ട് ചെയ്യാനായിട്ട് സാധിച്ചില്ല ഓക്കെ സ്പ്ലീനിങ് ഫ്ലക്ഷർ വരെ ചെയ്തിട്ടുള്ളൂ ഓക്കെ അപ്പം ഇതെങ്ങനെ റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യാമെന്നാണ് ഇവിടെ ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് നമുക്ക് ഓരോ ഓപ്ഷൻസ് ആയിട്ട് നോക്കാം ഈ ഫോർ ഫോർ ത്രീ എയ്റ്റ് എയ്റ്റ് എന്താ പറയുന്നതെന്ന് നോക്കാം അതെന്ന് പറയുന്നത് കൊളോണോസ്കോപ്പി ത്രൂ സ്റ്റോമ ഡയഗ്നോസ്റ്റിക് ഇൻക്ലൂഡിങ് കളക്ഷൻ ഓഫ് സ്പെസിമെൻസ് ബൈ ബ്രഷിങ് ഓർ വാഷിങ് വെൻ പെർഫോമിഡ് കൊളോണോസ്കോപ്പിയാണ് പക്ഷേ എന്താണ് ത്രൂ സ്റ്റോമയാണ് അതായത് നോർമൽ കൊളോണോസ്കോപ്പി എനസ് രക്റ്റം അങ്ങനെയല്ലേ ഇത് അങ്ങനെയല്ല ഇപ്പോൾ ഒരു
നമ്മുടെ ഈ ടെക്സ്റ്റിൽ ഈ ചാപ്റ്ററിൽ എവിടെ നോക്കിയാലും പറയുന്ന ഒരു കാര്യമുണ്ട് ഓക്കെ അതിപ്പോൾ ഞാൻ വായിച്ചു തരാം നിങ്ങൾ നെക്സ്റ്റ് കോഡ് ഫോർ ഫൈവ് ത്രീ സെവൻ എയ്റ്റ് എടുത്ത് നോക്കിക്കേ അതെന്താണ് കൊളോണോസ്കോപ്പി ഫ്ലെക്സിബിൾ ഡയഗ്നോസ്റ്റിക് ഇൻക്ലൂഡിങ് കളക്ഷൻ ഓഫ് സ്പെസിമെൻസ് ബൈ ബ്രഷിംഗ് ഓർ വാഷിംഗ് വെൻ പെർഫോമഡ് അപ്പം ഇതെന്ന് പറയുന്നത് കൊളോണോസ്കോപ്പിയുടെ കോഡാണ് അല്ലേ അതിൻ്റെ കൂടെ നമ്മൾ എന്താണ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ഡിസ്കണ്ടിന്യൂഡ് പ്രൊസീജിയറിൻ്റെ മോഡിഫയർ ആയിട്ടുള്ള ഫിഫ്റ്റി ത്രീ ആണ് കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് അതാണ് നമ്മുടെ ഇവിടുത്തെ ആൻസർ എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പം നിങ്ങൾ ചിന്തിക്കാം ഇത് കംപ്ലീറ്റ് ആയിട്ടില്ലല്ലോ അപ്പം റെഡ്യൂസ്ഡ് എന്നുള്ളത് കൊടുത്താൽ പോരെ അല്ലെങ്കിൽ ഈ പറഞ്ഞതുപോലെ സിഗ്മോഡോസ്കോപ്പിയുടെ കോഡ് കൊടുത്താൽ പോരെ എന്നൊക്കെയുള്ള ഡൗട്ട് നമുക്ക് വരും അല്ലേ പക്ഷേ ഇതെന്തുകൊണ്ടാണെന്ന് വെച്ചാൽ ഇതൊരു ഗൈഡ് ലൈൻ ആണ് നിങ്ങൾ നോക്കിക്കേ അതിൻ്റെ തൊട്ടുമുകളിൽ തന്നെ കോഡിങ് ടിപ്പ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഡെഫിനേഷൻ ഓഫ് കൊളോണോസ്കോപ്പി കൊടുത്തിട്ട് അതിൻ്റെ അണ്ടറിൽ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് നിങ്ങൾ നോക്കിയാൽ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാവും വെൻ പെർഫോമിംഗ് എ ഡയഗ്നോസ്റ്റിക് ഓ സ്ക്രീനിങ് എൻഡോസ്കോപ്പിക് പ്രൊസീജിയർ ഓൺ എ പേഷ്യൻ ഹോ ഈസ് ഷെഡ്യൂൾഡ് ആൻഡ് പ്രിപ്പയർഡ് ഫോർ എ ടോട്ടൽ കൊളോണോസ്കോപ്പി ഇഫ് ദ ഫിസീഷ്യൻ ഈസ് അണേബിൾ ടു അഡ്വാൻസ് ദ കൊളോണോസ്കോപ്പ് ഇൻ ടു ദ സീക്കം ഓർ കൊളോൺ സ്മോൾ ഇൻഡസ്റ്റൈൻ അനസ്റ്റാമോസിസ് ഡ്യൂ ടു അൺഫോർസീൻ സർക്കംസ്റ്റാൻസസ് റിപ്പോർട്ട് ഫോർ ഫൈവ് ത്രീ സെവൻ എയ്റ്റ് ഓർ ഫോർ ഫോർ ത്രീ എയ്റ്റ് എയ്റ്റ് വിത്ത് മോഡിഫയർ ഫിഫ്റ്റി ത്രീ ആൻഡ് പ്രൊവൈഡ് അപ്രോപ്രിയേറ്റ് ഡോക്യുമെൻറ്റേഷൻ കണ്ടോ ഇവിടെ പറയുന്നുണ്ട് അതായത് ഒരു പേഷ്യൻറ്റിനെ കൊളോണോസ്കോപ്പിക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് ഫുള്ളി പ്രിപ്പയർഡ് ആയ ഒരു പേഷ്യൻറ്റാണ് പക്ഷേ എന്തെങ്കിലും കാരണത്താൽ പെട്ടെന്നുണ്ടായ കാരണത്താൽ സർജന് അത് ചെയ്യാൻ പറ്റിയില്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം അവിടെ മോഡിഫ് അതായത് കൊളോണോസ്കോപ്പിയുടെ തന്നെ കോഡ് കൊടുത്തിട്ട് ഫോർ ഫൈവ് ത്രീ സെവൻ എയ്റ്റ് അതെല്ലാം ത്രൂ സ്റ്റോമയാണ് ചെയ്യുന്നതെങ്കിൽ ഫോർ ഫോർ ത്രീ എയ്റ്റ് എയ്റ്റ് അത് ചെയ് കൊടുത്തിട്ട് എന്തും കൊടുക്കണം മോഡിഫയർ ഫിഫ്റ്റി ത്രീയും കൊടുക്കണമെന്ന് ക്ലിയർ ആയിട്ട് പറയുന്നുണ്ട് ഇത് എല്ലാ പ്രൊസീജിയറിൻ്റെ അണ്ടറിലും ഈ ചാപ്റ്ററിലുള്ള എല്ലാ പ്രൊസീജിയറിൻ്റെ അതായത് എൻഡോസ്കോപ്പി കൊളോണോസ്കോപ്പി സിഗ്മോഡോസ്കോപ്പി ഇങ്ങനെയൊക്കെയുള്ള എല്ലാ എക്സാമിനേഷൻ്റെയും അണ്ടറിൽ കൊടുത്തിട്ടുള്ള ഒരു ഗൈഡ് ലൈൻ ആണ് കേട്ടോ അത് നിങ്ങൾ എപ്പോഴും ശ്രദ്ധിക്കണം ചിലപ്പോൾ നമ്മൾ എക്സാമിന് ഈ ടിപ്പൊന്നും വായിച്ചു നോക്കാനൊന്നും നിൽക്കത്തില്ല അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് ഇങ്ങനെയൊക്കെയുള്ള പോയിൻ്റ് ഒന്ന് മനസ്സിൽ ഓർത്ത് വെച്ചേക്കുക ഈ ഓരോ ചാപ്റ്ററിലും ഇതുപോലെ വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കാതെ പോകുന്ന ചില ടിപ്പുകൾ ഉണ്ടാവും അല്ലെങ്കിൽ ഗൈഡ് ലൈൻസ് ഉണ്ടാവും അത് നിങ്ങൾ എപ്പോഴും ആ ചാപ്റ്ററിൻ്റെ മുകളിലോ വല്ലോ ഒന്ന് പെൻസിലോ കൊണ്ടാക്കി ഒന്ന് എഴുതി വെച്ചേക്കുക അപ്പം നിങ്ങൾ എപ്പോഴും ആ ചാപ്റ്റർ മറിക്കുമ്പോഴൊക്കെ നിങ്ങളത് കാണും ഓക്കെ അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് അതൊരു മെമ്മറിയിൽ ഇങ്ങനെ വരും ഓക്കെ ഈ ചാപ്റ്ററിൽ ഇങ്ങനെ ഒരെണ്ണം ഉണ്ട് എന്നുള്ളത് അല്ലാതൊക്കെ ഉള്ളതാണ് നമുക്ക് കുഴപ്പമില്ല നമുക്ക് വായിക്കുമ്പോഴൊക്കെ തന്നെ അങ്ങ് എടുത്തു പോകാൻ പറ്റും പക്ഷേ ഇതൊക്കെ ചിലപ്പോൾ നമ്മൾ നോട്ട് ചെയ്യില്ല ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇവിടെ ആൻസർ ആൻസർ എന്ന് പറയുന്നത് ഓപ്ഷൻ സി ആണ് സിക്സ്ത് ക്വസ്റ്റ്യൻ ആൻ എയ്റ്റി ടു ഇയർ ഓൾഡ് ഫീമെയിൽ ഹാഡ് എ കാറ്റ് സ്കാൻ വിച്ച് റിവീൽ എവിഡൻസ് ഓഫ് എ പ്രോക്സിമൽ സ്മോൾ ബവൽ ഒബ്സ്ട്രക്ഷൻ ഷീ വാസ് ടേക്കൺ ടു ദി ഓപ്പറേറ്റിംഗ് റൂം വെയർ ആൻ എലിപ്റ്റിക്കൽ അബ്ഡോമിനൽ ഇൻസിഷൻ വാസ് മെയ്ഡ് എക്സൈസിംഗ് ദ സ്കീൻ ആൻഡ് സബ്ക്യൂട്ടേനിയസ് ടിഷ്യൂ ദർ വെർ എക്സ്റ്റൻസീവ് അഡീഷൻസ് അലോങ് ദ എൻ്റയർ ലെങ്ത് ഓഫ് ദ സ്മോൾ ബവൽ ദ ഒമെൻറ്റോ ആൻഡ് ബവൽ വെർ സ്റ്റക്ക് അപ് ടു ദി ആൻറ്റീരിയർ അബ്ഡോമിനൽ വോൾ ടൈം കൺസ്യൂമിംഗ് ടീരിയസ് ലൈസിസ് ഓഫ് അഡീഷൻസ് വാസ് പെർഫോം ടു ഫ്രീ അപ്പ് ദ എൻ്റയർ ലെങ്ത് ഓഫ് ദി ഗ്യാസ്ട്രോ ഇൻഡസ്റ്റൈനൽ ട്രാക്ട് ഫ്രം ദ ലിഗമെൻറ്റ് ഓഫ് ട്രീറ്റ്സ് ടു ദി ഇലിയോകോളിക് അനസ്റ്റാമോസിസ് ദ കറക്റ്റ് സി പി ടി കോഡീസ് ഓക്കെ അപ്പം ഈ ക്വസ്റ്റ്യൻ കാണുമ്പോൾ കുറച്ച് വലിയ ക്വസ്റ്റ്യൻ പോലൊക്കെ ഫീൽ ചെയ്യും സിമ്പിൾ ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് നിങ്ങളൊന്ന് വായിച്ച് മനസ്സിലാക്കിയാൽ മാത്രം മതി ഇപ്പം നിങ്ങൾ ഞാൻ ഈ ആൻസർ എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യുന്നതിന് മുന്നേ നിങ്ങളിതൊന്ന് വായിച്ചിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് ഇതിൻ്റെ ആൻസർ എടുക്കാൻ പറ്റുന്നുണ്ടോ എന്നൊന്ന് നോക്കുക ഇത് പോസ് ചെയ്തിട്ട് ഓക്കെ അതിന് ശേഷം മാത്രം എക്സ്പ്ലനേഷൻ കേൾക്കുക അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് നിങ്ങളുടെ
അവിടെ എന്താണ് എന്നിട്ട് എന്താണ് ഒമൻറ്റം ആൻഡ് ബവൽ വേസ്റ്റ് ആ കപ്പ് ദ ആൻറ്റീരിയർ അബ്ഡോമിനൽ വാൾ അപ്പോൾ ഈ അഡീഷൻസ് കാരണം ഒമൻറ്റവും നമ്മുടെ സ്മോ ബവലും എല്ലാം എന്തായിട്ടുണ്ട് ഈ അബ്ഡോമിനൽ വാളിൽ സ്റ്റക്ക് ആയിട്ടുണ്ട് ഓക്കെ അപ്പം അതുകൊണ്ട് തന്നെ ടൈം കൺസ്യൂമിങ് ടി ഡി എസ് ലൈസിസ് ഓഫ് അഡീഷൻസ് വാസ് പെർഫോമഡ് അപ്പം ഈ അഡീഷൻസിനെ റിമൂവ് ചെയ്യുന്നതിനെ അതിനെ ഡിസ്ട്രക്ഷൻ ചെയ്യുന്നതിനെയാണ് നമ്മൾ ലൈസിസ് എന്നുകൊണ്ട് പറയുന്നത് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇവിടെ ഈ ലൈസിസ് ചെയ്യാനായിട്ട് ശരിക്കും എന്തായി ടൈം കൺസ്യൂമിങ് ആയി കാരണം അത് അത്രയും ഒരുപാട് ലെങ്തിലുമുണ്ട് പിന്നെ അതെല്ലാം കൂടി സ്റ്റക്ക് ആയിട്ടൊക്കെ ഇരിക്കുകയല്ലേ അപ്പോൾ അത് കാരണം അവിടെ ശരിക്കും അതായത് നോർമലിനേക്കാളും കുറച്ചധികം എടുത്തു എന്ന് കാണിക്കാനാണ് ടൈം കൺസ്യൂമിങ് ആണെന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ ടൈം കൺസ്യൂമിങ് ടി ഡി എസ് ലൈസിസ് ഓഫ് അഡീഷൻസ് വാസ് പെർഫോമഡ് എന്തിനു വേണ്ടിയിട്ടാണ് ടു ഫ്രീ അപ്പ് ദ എൻ്റെ ലെങ്ത് ഓഫ് ഗ്യാസ്ട്രോ ഇൻഡസ്ട്രിയൽ ട്രാക്ക് ഫ്രം ദ ലിഗമെൻറ്റ് ഓഫ് ട്രേറ്റ്സ് ടു ദി ഇലിയോക്കോളിക് അനാസ്റ്റാമോസിസ് അപ്പം ആ ലിഗമെൻറ്റ് ഓഫ് ട്രേറ്റ്സ് മുതൽ എവിടം വരെ ചെയ്തു ഇലിയോക്കോളിക് അനാസ്റ്റാമോസിസ് വരെയുള്ള ആ ഗ്യാസ്ട്രോ ഇൻഡസ്ട്രിയൽ ട്രാക്ട് മൊത്തം അവർക്ക് ഫ്രീ അപ്പ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് കുറേ അധികം ടൈം കൺസ്യൂമിങ് ആയെന്നാണ് പറയുന്നത് സംഭവം ഇത്രയേ ഉള്ളൂ അവർക്കൊരു അബ്ഡോമിനൽ സർജറി ചെയ്തു അതായത് എന്തിനു വേണ്ടിയിട്ടാണ് അഡീഷൻ ലൈസിസ് ഓഫ് അഡീഷൻ ആണ് ഇവിടെ ചെയ്തിട്ടുള്ളത് ഓക്കെ അത് ടൈം കൺസ്യൂമിങ്ങും ആയിരുന്നു അത്രയേ ഉള്ളൂ സംഭവം ഓക്കെ അപ്പം നമുക്കിനി ഓരോ ഓപ്ഷൻസ് ആയിട്ട് നോക്കാം ഫോർ ഫോർ സീറോ സീറോ ഫൈവ് എന്താ പറയുന്നത് എൻട്രോലൈസിസ് ഓക്കെ ഫീലി ഫ്രീങ് ഓഫ് ഇൻഡസ്ട്രീനൽ അഡീഷൻസ് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇതാണ് നമുക്കിവിടെ ചെയ്തിട്ടുള്ളത് ഇത് ഇൻസിഷൻ ആണ് അപ്പോൾ ഇതാണ് നമുക്കിവിടെ ചെയ്തിട്ടുള്ളത് അല്ലേ പിന്നെ നമുക്കിവിടെ എന്താണ് വേണ്ടുന്നത് ഇവിടെ ഒരു കാര്യം കൂടെ നമുക്ക് കൊടുക്കണം അതായത് ഇവിടെ ടൈം കൂടുതൽ എടുത്തു എന്നുള്ളത് അപ്പോൾ അങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങൾക്കാണ് നമ്മൾ എന്ത് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് മോഡിഫയർ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ ഓപ്ഷൻ എയിൽ മോഡിഫയർ ഉണ്ടോ ഇല്ല അപ്പോൾ ഓപ്ഷൻ ബി നോക്കിക്കേ ഫോർ ഫോർ വൺ എയ്റ്റ് സീറോ ആണ് ഓപ്ഷൻ ബി പറയുന്നത് അതെന്താണ് അത് നോക്കി അത് ലാപ്രോസ്കോപ്പിയാണ് നമ്മളിവിടെ ലാപ്രോസ്കോപ്പി ആണോ ചെയ്തത് അല്ല അപ്പോൾ അത് നോക്കിയേ വേണ്ട ലാപ്രോസ്കോപ്പിയെ പറ്റി ഇവിടെ ഒന്നും പറയുന്ന പോലുമില്ല ഓക്കെ പിന്നെ എന്താണ് എഗെയിൻ ഓപ്ഷൻ സിയിൽ ഫോർ ഫോർ സീറോ സീറോ ഫൈവ് തന്നെയാണ് വിത്ത് മോഡിഫയർ ട്വൻറ്റി ടു ആണ് അപ്പോൾ ഈ ട്വൻറ്റി ടു എന്തിനാണ് ഉപയോഗിക്കുന്നത് ഇൻക്രീസ്ഡ് പ്രൊസീജിയർ സർവീസ് കാണിക്കാനാണ് നമ്മൾ മോഡിഫയർ ട്വൻറ്റി ടു യൂസ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പം ഇതാണ് നമ്മുടെ ആൻസർ എന്ന് പറയുന്നത് സിമ്പിളായിട്ടുള്ള ആൻസർ ആണ് അല്ലേ ഓപ്ഷൻ ഡി നോക്കേണ്ട കാര്യമില്ലല്ലോ നമ്മൾ ഓൾറെഡി അത് ബി ചെക്ക് ചെയ്തായിരുന്നു അപ്പം നമ്മൾ ഈ ഡൈജസ്റ്റീവ് സിസ്റ്റത്തിനകത്തൊരു ഒരു ഇത് മനസ്സിലാക്കേണ്ടതെന്ന് വെച്ചാൽ ഈ ക്വസ്റ്റ്യൻ എനിക്ക് തോന്നുന്നു ഇതിലെ ഓൾമോസ്റ്റ് എല്ലാ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് കാണുമ്പോൾ കുറച്ച് വലുതാണ് പക്ഷേ ആൻസർ എടുക്കുക എന്ന് പറയുന്നത് ഭയങ്കര സിമ്പിളാണ് അപ്പം നമ്മൾ ക്വസ്റ്റ്യൻ ഇരുന്ന് ഒരുപാട് വായിച്ച് ടൈം അങ്ങ് വേസ്റ്റ് ചെയ്യരുത് ജസ്റ്റ് ഇതുപോലെ പെട്ടെന്ന് ഒന്ന് വായിച്ച് നോ പോവുക എന്നിട്ട് കോൾ എടുക്കുക ഓക്കെ അപ്പം ഇവിടെ ആൻസർ എന്ന് പറയുന്നത് ഓപ്ഷൻ സി സെവൻത്ത് ക്വസ്റ്റ്യൻ എ പേഷ്യൻ വിത്ത് റെക്റ്റൽ ബ്രീഡിങ് അണ്ടർഗോസ് എ പ്രോക്ടോ സിഗ്മോയിഡോസ്കോപ്പി ഡ്യൂറിംഗ് ദ പ്രോക്ടോ സിഗ്മോയിഡോസ്കോപ്പി ദ ഫിസീഷ്യൻ ഐഡൻറ്റിഫൈസ് ഇൻറ്റേണൽ ഹെമറോയിഡ്സ് ദ പ്രോക്ടോസ്കോപ്പ് വാസ് വിത്ത്ഡ്രോൺ ആൻഡ് ദ എനസ് വാസ് ട്രേപ്ഡ് ആൻഡ് ഡ്രേപ്ഡ് എ ഫീൽഡ് ബ്ലോക്ക് വിത്ത് മാർക്കെയിൻ സീറോ പോയിൻറ്റ് ടു ഫൈവ് വാസ് ദെൻ പ്ലേസ്ഡ് എനോസ്കോപ്പ് വാസ് ഇൻസേർട്ടഡ് ദർ വാസ് എ പ്രൊലാപ്സിങ് hemorrhoid in the anterior midline this was rubber band ligated by applying two bands in the posterior midline there was another hemorrhoid that was banded in the same manner called the procedures ibade patient rectal bleeding ulla patient in procto sigmoidoscopy cheydu appam adu cheythappo endanu manasilayadu doctor nu avade internal hemorrhoids undu okay appam endanu cheythathu പ്രോക്ടോസ്കോപ്പ് മാറ്റിയിട്ട് ഏനോസ്കോപ്പ് ഇൻസേർട്ട് ചെയ്തു എന്ന് പറയുന്നു എന്നിട്ട് ആദ്യം ഒരു ഹെമറോയിഡ് ഒരു പ്രൊലാപ്സിങ് ഹെമറോയിഡ് അതായത് തള്ളി നിൽക്കുന്ന ഒരു ഹെമറോയിഡിനെ എന്ത് ചെയ്തു റബ്ബർ ബാൻഡ് വെച്ചിട്ട് ലിഗേറ്റ് ചെയ്തു ഓക്കെ എത്ര റബ്ബർ ബാൻഡ് ഇട്ടെന്ന് പറയുന്നുണ്ട് രണ്ടെണ്ണം അതുപോലെ തന്നെ പോസ്റ്റീരിയർ മിഡ് ലൈനിൽ വേറൊരു ഹെമറോയിഡ് ഉണ്ടായി
അപ്പം ഇതാണ് നമുക്ക് വേണ്ടുന്ന കോഡ് അല്ലേ റബ്ബർ ബാൻഡ് വെച്ചിട്ടാണ് ഇവിടെ എന്ത് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ഹെമറോയിഡക്ടമി ചെയ്തിരിക്കുന്നത് അതായത് റബ്ബർ ബാൻഡ് ലിഗേഷനാണ് ഇവിടെ ചെയ്തിരിക്കുന്നത് അപ്പം അടുത്തത് നമുക്കിനി എന്താണ് വേണ്ടത് ഈ പ്രോക്ടോ സിഗ്മോഡോസ്കോപ്പി ചെയ്തതിൻ്റെ കോഡ് വേണം ആ പിന്നെ ഇവിടെ നമുക്കറിയാം രണ്ടെണ്ണം ചെയ്തിട്ടുണ്ട് പക്ഷേ നമുക്ക് ഈ ഒരു കോഡ് മതി കാരണം എന്താണെന്ന് അറിയാമോ അവിടെ ലിഗേഷൻ ഒരു ബ്രാക്കറ്റിലൊരു എസ് കണ്ടോ ലിഗേഷൻസ് അപ്പോൾ എത്ര എണ്ണം ഉണ്ടായാലും നമുക്ക് ഈ ഒരു കോഡ് മതി ഓക്കെ ഇനി അടുത്ത പ്രോക്ടോ സിഗ്മോഡോസ്കോപ്പിയുടെ കോഡായിട്ടുള്ള ഫോർ ഫൈവ് ത്രീ സീറോ സീറോയും കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഫോർ ഫൈവ് ത്രീ സീറോ സീറോ പ്രോക്ടോ സിഗ്മോഡോസ്കോപ്പി റീച്ച് ഡയഗ്നോസ്റ്റിക് വിത്ത് ഔട്ട് വിത്ത് ഔട്ട് കളക്ഷൻ ഓഫ് സ്പെസിമൻ ബൈ ബ്രഷിംഗ് യോർ വാഷിംഗ് ഓക്കെ പിന്നെ എന്ത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ടോ അതിന് മോഡിഫയർ ഫിഫ്റ്റി വണ്ണും കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് കാരണം അത് മൾട്ടിപ്പിൾ പ്രൊസീജിയർ ആണെന്ന് കാണിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നെക്സ്റ്റ് കോഡ് എന്താണ് ഫോർ സിക്സ് സിക്സ് സീറോ സീറോ അതെന്താണ് ഫോർ സിക്സ് സീറോ സീറോ അത് ഏനോസ്കോപ്പിയുടെ കോഡാണ് ഈ ഇവിടെ പ്രോക്ടോ സിഗ്മോയുടെസ്കോപ്പിയും ചെയ്തു എന്ന് പറയുന്നുണ്ട് എനോസ്കോപ്പിയും ചെയ്തു എന്ന് പറയുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ അതിൻ്റെ കോഡാണ് അത് പക്ഷേ നിങ്ങൾ അവിടെ നോക്കിക്കേ എനോസ്കോപ്പിയുടെ അടിക്ക് തന്നെ പറയുന്നുണ്ട് ഈ എനോസ്കോപ്പി എന്താണ് ഒരു സെപ്പറേറ്റ് പ്രൊസീജിയറാണ് അല്ലേ അപ്പോൾ അതിൻ്റെ അടിക്ക് പറയുന്നുണ്ട് ഡു നോട്ട് റിപ്പോർട്ട് ഫോർ സിക്സ് സിക്സ് സീറോ സീറോ ഇൻ കൺജംഗ്ഷൻ വിത്ത് ഫോർ സിക്സ് സീറോ ടു സീറോ മുതൽ ഫോർ സിക്സ് നയൻ ഫോർ സെവൻ വരെയുള്ള കോഡുകളുടെ കൂടെ ഇത് റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യരുത് ഡ്യൂറിംഗ് ദ സെയിം ഓപ്പറേറ്റീവ് സെഷൻ ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇവിടെ സെയിം ഓപ്പറേറ്റീവ് സെഷനിൽ തന്നെയല്ലേ ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ ഇവിടെ നമ്മുടെ ഈ ഇതിനകത്ത് വരുന്നതല്ലേ ഫോർ ടു ടു വൺ എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പം ഇവിടെ നമ്മൾ ഈ ഫോർ സിക്സ് സിക്സ് സീറോ സീറോ കൊടുക്കാൻ പാടുണ്ടോ ഇല്ല ഇവിടെ റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യരുത് ഇവിടെ പറയുന്നുണ്ട് അല്ലേ നമ്മൾ നോക്കാമെങ്കിൽ ഈ ഈ കോഡുകൾ തുടങ്ങുന്നതിന് മുന്നേ ഇൻസിഷൻ എന്നുള്ളതിൻ്റെ മുന്നിൽ ഒരു ഏനസ് എന്ന് പറഞ്ഞൊരു ഹെഡിങ് കൊടുത്തിട്ട് അതിൻ്റെ താഴെ നോക്കാമെങ്കിൽ അവിടെയും പറയുന്നുണ്ട് ഈ ഫോർ സിക്സ് സിക്സ് സീറോ സീറോ ഈ കോഡുകളുടെ ഒപ്പം ഇത് ചെയ്യരുതെന്ന് ഓക്കെ ഇത് സെപ്പറേറ്റ് പ്രൊസീജിയറും കൂടെ ആണെന്ന് പറയുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ ഇത് മെയിൻ പ്രൊസീജിയറിൻ്റെ കൂടെ വരുമ്പോൾ നമ്മളിത് കോഡ് ചെയ്യേണ്ട ആവശ്യം വരുന്നില്ല ഓക്കെ അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇവിടെ നമുക്ക് ഈ ഓപ്ഷൻ എടുക്കാൻ പറ്റില്ല ഈ ഓപ്ഷൻ തെറ്റാണ് ഓപ്ഷനെ ഓപ്ഷൻ ബി നോക്കിക്കേ ഫോർ സിക്സ് ടു ടു വൺ ഫോർ ഫൈവ് ത്രീ ത്രീ സീറോ സീറോ മോഡിഫയർ ഫിഫ്റ്റി വൺ അപ്പം അതാണ് നമ്മുടെ ആൻസർ റബ്ബർ ലിഗേഷൻ ചെയ്തതിൻ്റെ കോഡും പിന്നെ എന്താണ് പ്രോക്ടോസിക് മോഡോസ്കോപ്പിയുടെ കോഡും ഓക്കെ ഇപ്പം നമ്മൾ പെട്ടെന്നൊക്കെ ഇങ്ങനെ നോക്കുമ്പം ഓക്കെ എനോസ്കോപ്പിയുടെ എനോസ്കോപ്പി ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഫോർ സിക്സ് സീ സിക്സ് സീറോ സീറോ കൂടെ കോഡ് ചെയ്യാം എന്ന് കരുതി ചിലപ്പം ഓപ്ഷൻ എ എടുക്കും അപ്പോൾ അതുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ എപ്പോഴും ഏത് നിങ്ങൾ എത്ര തിരക്ക് പിടിച്ച് ചെയ്യുവാണെങ്കിൽ പോലും ഒരു കോഡ് എടുക്കുമ്പോൾ അതിൻ്റെ തൊട്ട് താഴെയോ അല്ലെങ്കിൽ ജസ്റ്റ് മുകളിൽ ഒന്ന് നോക്കിയിരിക്കണം എസ്പെഷ്യലി തൊട്ട് താഴെ എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ ബ്രാക്കറ്റിൽ കൊടുത്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അതൊന്ന് വായിച്ചു നോക്കിയിരിക്കണം ഓക്കെ അങ്ങനെ ചെയ്താൽ തന്നെ നമുക്ക് ഒരുപാട് ആൻസേഴ്സ് കറക്റ്റായിട്ട് കിട്ടും ഓക്കെ പിന്നെ എന്താണ് സി പറയുന്നത് ഫോർ സിക്സ് നയൻ ഫോർ ഫൈവ് ആണ് അതെന്താണ് അത് ഹെമറോയിഡക്ടമി ഇൻറ്റേണൽ ബൈ ലിഗേഷൻ അതർ ദാൻ റബ്ബർ ബാൻഡാണ് അപ്പോൾ അത് നോക്കേണ്ട കാര്യമില്ലല്ലോ പിന്നെ ഫോർ സിക്സ് നയൻ ത്രീ ഫോർ അത് ഡിലീറ്റഡ് കോഡാണേ നമ്മൾ ടെക്സ്റ്റിൽ ഇല്ലാത്ത കോഡ് അപ്പം ഇതിനകത്ത് നമ്മുടെ ആൻസർ എന്ന് പറയുന്നത് ഓപ്ഷൻ ബി ആണ് എയ്ത്ത് ക്വസ്റ്റ്യൻ പോസ്റ്റ് ഓപ്പറേറ്റീവ് ഡയഗ്നോസിസ് കാൽക്കുലി ഓഫ് ദ ഗോൾ ബ്ലാഡർ പ്രൊസീജിയർ റിമൂവൽ ഓഫ് ഗോൾ ബ്ലാഡർ indications the patient is a 40 year old woman who has a 6 month history of ruq pain which ultrasound revealed it to be multiple gallstones she presents for removal of her gall bladder procedure the patient was brought to the or and prepped and draped in a normal sterile fashion after adequate general endotracheal anesthesia was obtained a trocar was placed and co2 was insufflated into the abdomen until an adequate pneumoperitoneum was achieved a camera was placed at the umbilicus and the gallbladder and liver bed were visualized the gallbladder was enlarged and thickened Uh, and there was evidence of chronic inflammatory changes two additional ports were placed and graspers were used to free the gallbladder from the liver bed with a combination of sharp dissection and electrocautery several attempts were made before it
the cystic duct was carefully ligated and the uh, gallbladder carefully removed from the field the area was uh, copiously irrigated and a needle biopsy of the liver was taken then the skin was reapproximated in, la in layers sponges and needles counts were correct and the patient was taken to the recovery room in good condition idoru scenario question aanu അറിയാലോ സി പി സി എക്സാമിന് നിങ്ങൾക്ക് കേസ് സ്റ്റഡീസ് ഉണ്ടാവും അപ്പോൾ അതുപോലൊരു കേസ് സ്റ്റഡിയാണിത് ക്വസ്റ്റ്യൻ വായിക്കുമ്പോൾ ഒരുപാട് വലുതായിട്ടൊക്കെ തോന്നിക്കും പക്ഷേ ഇത് ഞാൻ എപ്പോഴും പറഞ്ഞതിനോട് ഇത് സിമ്പിളാണ് ഓക്കെ ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് എനിക്ക് പല ക്വസ്റ്റ്യൻസിലും എനിക്ക് തോന്നിയിട്ടുള്ളത് ഈ വലിയ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഒക്കെ വായിക്കാനുള്ളൊരു പാട് മാത്രമേ ഉള്ളൂ അതിൻ്റെ കോഡുകൾ സിമ്പിളായിരിക്കും പക്ഷേ ചെറിയ ചില ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഉണ്ടാവും അതായിരിക്കും നമ്മളെ കൺഫ്യൂസ് ആക്കുന്നത് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇവിടെ എന്താ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് ഇവിടെ സിമ്പിളായിട്ട് പറയുകയാണെങ്കിൽ ഒരു ഗ്ലാ ഗോൾ ബ്ലാഡർ റിമൂവ് ചെയ്തു അതാണ് ഇവിടെ ചെയ്തിട്ടുള്ളത് ഓക്കെ അത് ആ പ്രൊസീജിയേഴ്സ് ഒക്കെ ഇങ്ങനെ പറയുന്നതുകൊണ്ടാണ് നമുക്ക് വലുതായിട്ട് തോന്നുന്നത് അപ്പം പോസ്റ്റ് ഓപ്പറേറ്റീവ് ഡയഗ്നോസിസ് എന്താണ് എന്തുകൊണ്ടാണ് ഇത് റിമൂവ് ചെയ്യണമെന്ന് ഗോൾ ബ്ലാഡർ റിമൂവ് ചെയ്യാൻ പോയത് അതിൽ സ്റ്റോൺ ഉള്ളതുകൊണ്ട് ഓക്കെ അപ്പം ഒരു പേഷ്യൻറ്റിൻ്റെ കാര്യങ്ങളൊക്കെ പറഞ്ഞിരിക്കുകയാണ് ഫോർട്ടി ഇയർ ഓൾഡ് വുമൻ ആയിരുന്നു ആറ് മാസമായിട്ട് ആർ യു ക്യു പെയിൻ ഉണ്ട് ഓക്കെ അതായത് റൈറ്റ് അപ്പർ ക്വാഡ്രൻറ്റിൽ പെയിൻ ഉണ്ട് അങ്ങനെയാണ് അൾട്രാസൗണ്ട് ചെയ്തപ്പോൾ എന്ത് മനസ്സിലായി അവിടെ മൾട്ടിപ്പിൾ ഗേൾ സ്റ്റോൺസ് ഉണ്ടെന്ന് മനസ്സിലായി ഓക്കെ അങ്ങനെ ഗോൾ ബ്ലാഡർ റിമൂവ് ചെയ്യാനായിട്ട് വന്നു അപ്പം ഫസ്റ്റ് എന്താണ് ചെയ്തത് പേഷ്യൻറ്റിനെ ഒരു ലാപ്രോസ്കോപ്പി ചെയ്യാനാണ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തത് ലാപ്രോസ്കോപ്പിയിലാണ് ഇത് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്നത് ഓക്കെ ക്യാമറ പ്ലേസ് ചെയ്ത കാര്യവും എല്ലാം പറയുന്നുണ്ട് അല്ലേ എന്നിട്ട് ഗോൾ ബ്ലാഡർ വിഷ്വലൈസ് ലിവറും എല്ലാം വിഷ്വലൈസ് ചെയ്തു പിന്നെ എന്താണ് ഗോൾ ബ്ലാഡർ എൻലാർജ് ആയെന്ന് പറയുന്നുണ്ട് അങ്ങനെ ഇൻഫ്ലമേറ്ററി ചേഞ്ചസ് ഒക്കെ ഉണ്ട് അപ്പം അതുകൊണ്ട് ടു അഡീഷണൽ പോർട്സും കൂടെ വെച്ചു അപ്പം അങ്ങനെ എന്താ പറയുന്നത് ലാപ്രോസ്കോപ്പിയുടെ കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഇങ്ങനെ പറയുകയാണല്ലേ അപ്പോൾ എന്താണ് മനസ്സ് എന്താണ് ലാസ്റ്റ് ചെയ്തത് സെവറൽ അറ്റംസ് വെയർ മെയ്ഡ് ബിഫോർ ഇറ്റ് വാസ് ഡിസൈഡഡ് ദാറ്റ് അഡീഷണൽ എക്സ്പോഷ്യർ വാസ് നീഡഡ് ആൻഡ് ഐ കൺവേർട്ടഡ് ടു ആൻഡ് ഓപ്പൺ അപ്രോച്ച് അപ്പം നമ്മൾ എപ്പോഴും ഈ ലൈൻസ് എല്ലാം ജസ്റ്റ് ഒന്ന് വായിച്ചു പോകണം ഒരു ലൈൻ പോലും മിസ് ചെയ്യരുത് ഓക്കെ കാരണം ഇതിൽ ഇതുപോലുള്ള എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ കാര്യങ്ങൾ കാണും കോഡ് സിമ്പിളായിരിക്കും പക്ഷെ നമ്മളതൊന്ന് എന്താ അതിനകത്ത് ഉള്ളതെന്നുള്ളതെന്ന് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് വായിച്ചു പോകണം അത് ഫാസ്റ്റായിട്ട് വായിച്ചു പോവുകയും ചെയ്യണം ഓക്കെ അപ്പം ഇവിടെ പറയുന്നുണ്ട് എന്ത് ചെയ്തു ഈ ലാപ്രോസ്കോപ്പിയെ എന്തായിട്ട് കൺവേർട്ട് ചെയ്തു ഒരു ഓപ്പൺ അപ്രോച്ച് ആയിട്ട് കൺവേർട്ട് ചെയ്തു അതാണ് നമുക്ക് വേണ്ടുന്ന പോയിൻറ്റ് ഓക്കെ അപ്പം പിന്നെ അതെല്ലാം റിമൂവ് ചെയ്തിട്ട് എന്ത് ചെയ്തു ഈ ട്രോക്കാസ് എല്ലാം റിമൂവ് ചെയ്തിട്ട് ഇൻസിഷനൊക്കെ ഇട്ടു പിന്നെ അവിടെ അഡീഷൻസ് ഒക്കെ ഉണ്ടായിരുന്നു അപ്പം അതെല്ലാം എടുത്തു പിന്നെ എന്താണ് ഗോൾ ബ്ലാഡറൊക്കെ എടുത്തു പിന്നെ എന്താ പിന്നെ പറഞ്ഞേക്കുന്നത് അതെല്ലാം ഇത് ചെയ്തിട്ട് പിന്നെ അവിടെ എന്തും കൂടി ചെയ്തു ഒരു നീഡിൽ ബയോപ്സി ഓഫ് ദ ലിവറും കൂടി ചെയ്തു അപ്പോൾ ഇവിടെ നമുക്ക് കിട്ടിയിട്ടുള്ള മെയിൻ കാര്യങ്ങൾ എന്തൊക്കെയാണ് ഒന്ന് ഇവിടെ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തത് ഒരു ലാപ്രോസ്കോപ്പിക് അപ്രോച്ച് ആയിരുന്നു അതിന് ശേഷം അതെന്താക്കി ഓപ്പൺ അപ്രോച്ച് ആക്കി അതായത് ഓപ്പൺ സർജറി ആക്കി ഓക്കെ ദെൻ പിന്നെ എന്ത് ചെയ്തു ഒരു പിന്നെ ഗോൾ ബ്ലാഡർ റിമൂവ് ചെയ്തു പിന്നെ എന്തും കൂടി ചെയ്തു ഒരു ലിവർ ബയോപ്സിയും എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇനി നമുക്ക് ഓപ്ഷൻസ് ഓരോന്നായിട്ട് ചെക്ക് ചെയ്യാം ഫോർ സെവൻ സിക്സ് സീറോ സീറോ എന്താ പറയുന്നത് പോളിസിസ്റ്റെക്ടമിയാണ് ഫോർ സെവൻ സിക്സ് സീറോ സീറോ പറയുന്നത് എന്താ ഈ കോളിസിസ്റ്റെക്ടമി അതെന്ന് പറയുന്നത് നമ്മുടെ റിമൂവൽ ഓഫ് ഗോൾ ബ്ലാഡർ ആണ് എല്ലാവർക്കും അറിയാമായിരിക്കുമല്ലോ അല്ലേ അപ്പം അതാണ് നമുക്ക് വേണ്ടുന്ന ഒരു കോഡ് അല്ലേ പിന്നെ ഇവിടെ എന്താണ് മോഡിഫയർ ട്വൻറ്റി ടു കൊടുത്തിട്ട് അത് കോഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അത്രയേ ഉള്ളൂ ഇവിടെ വേറെ കോഡുകളൊന്നും ഇല്ല അപ്പം നമുക്ക് അതെടുക്കാൻ പറ്റില്ല കാരണം ഇവിടെ എന്തും പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ബയോപ്സി ചെയ്ത കാര്യമൊക്കെ പറയുന്നുണ്ട് അതിൻ്റെ ഒന്നും കോഡ് ഇവിടെ ഇല്ല ഓക്കെ ഓപ്ഷൻ ബി നോക്കിക്കുക ഫോർ സെവൻ സിക്സ് സീറോ സീറോയും എടുത്തിട്ടുണ്ട് പിന്നെ എന്താണ് ഫോർ സെവൻ സീറോ സീറോ വൺ ആണ് ഈ ഫോർ സെവൻ സീറോ സീറോ വൺ എന്താണെന്ന്
പിന്നെ മോഡിഫൈ ട്വൻറ്റി ടു എന്താ കൊടുത്തത് അതെന്ന് പറയുമ്പോൾ ഇവിടെ ഈ പ്രൊസീജിയറൽ ടൈം ഇൻക്രീസ്ഡ് ആയെന്ന് കാണിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഈ ട്വൻറ്റി ടു കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് കാരണം ഇത് ആദ്യം ലാപ്രോസ്കോപ്പിക്ക് ചെയ്തു പിന്നീടാണ് ഇത് ഓപ്പൺ അപ്രോച്ച് ആയത് അപ്പോൾ ഇത് പ്രൊസീജിയറിൻ്റെ ടൈം ഇൻക്രീസ് ആയിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ അതുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ എന്ത് കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് മോഡിഫയർ ട്വൻറ്റി ടു കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് ഓക്കെ അപ്പോൾ നമ്മുടെ ഇവിടുത്തെ ആൻസർ എന്ന് പറയുന്നത് ഓപ്ഷൻ ബി ആണ് പിന്നെ ഓപ്ഷൻ സി ആ പിന്നെ ഇതിനകത്ത് നിങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ട ഒരു കാര്യം ഈ ലാപ്രോസ്കോപ്പിയും ചെയ്തു പിന്നെന്താണ് ഒരു ഓപ്പൺ അപ്രോച്ചും ചെയ്തെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്കൊരിക്കലും രണ്ടും കൂടെ കൂടി ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല നമ്മളെപ്പോഴും കൂടി ചെയ്യേണ്ടത് ഏത് അപ്രോച്ചാണോ ഇത് ഫിനിഷ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് എടുത്തത് ഏതിലാണോ ഈ ഈ സർജറി ഫിനിഷ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പം മോസ്റ്റ്ലി അത് എന്തായിരിക്കും ഓപ്പൺ അപ്രോച്ച് തന്നെ ആയിരിക്കും അല്ലേ അപ്പം ഒരിക്കലും ഓപ്പൺ അപ്രോച്ച് ചെയ്തിട്ട് പിന്നെ പോയിട്ട് എന്ത് ചെയ്യില്ല ലാപ്രോസ്കോപ്പ് ചെയ്യില്ല അപ്പം ഈ ഓപ്പൺ ലാപ്പ് ലാപ്പും ചെയ്തു ഓപ്പണും ചെയ്തു അപ്പോൾ ഓപ്പൺ ചെയ്ത് ഇത് നമ്മൾ ഫിനിഷ് ചെയ്യുമ്പം നമ്മളെപ്പോഴും കോഡ് ചെയ്യേണ്ടത് ഈ ഓപ്പൺ സർജറിക്ക് വേണ്ടി മാത്രമായിരിക്കും ലാപ്രോസ്കോപ്പിയുടെ കോഡ് നമ്മൾ കൊടുക്കേണ്ട കാര്യമില്ല കേട്ടോ അതും നിങ്ങളൊന്ന് ഓർത്ത് വെച്ചേക്കുക അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് തന്നെ നമ്മുടെ ഇവിടുത്തെ ആൻസർ എന്ന് പറയുന്നത് ഓപ്ഷൻ ബി ആണ് ഇനി ഓപ്ഷൻ സി നോക്കിക്കുക ഈ ഫോർ ഫൈവ് ഫോർ സെവൻ ഫൈവ് സിക്സ് ടു ഒക്കെ എന്ന് പറയുന്നത് ലാപ്രോസ്കോപ്പിയുടെ കൂടുകളാണ് അപ്പോൾ അത് നമുക്ക് കൊടുക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇവിടുത്തെ ആൻസർ എന്ന് പറയുന്നത് ഓപ്ഷൻ ബി ആണ് നയൻത്ത് ക്വസ്റ്റ്യൻ അൻ എയ്റ്റി എയ്റ്റ് ഇയർ ഓൾഡ് മെയിൽ പേഷ്യൻ്റ് സഫറിംഗ് ഫ്രം ഡിമെൻഷ്യ ആക്സിഡൻ്റലി പുൾഡ് ഔട്ട് ഹിസ് ഗ്യാസ്ട്രോസ്റ്റമി ട്യൂബ് ഡ്യൂറിംഗ് ദ നൈറ്റ് ഡോക്ടർ കീസ് ആൻഡ് ഇൻ്റർവെൻഷണൽ റേഡിയോളജിസ്റ്റ് ടേക്സ് ഹിം ഇൻ ടു ആൻ ആൻജിയോഗ്രഫി സ്യൂട്ട് അഡ്മിനിസ്റ്റേഴ്സ് മോഡറേറ്റ് സെഡേഷൻ പ്രോപ്സ് ദ സൈറ്റ് വിത്ത് എ കത്തീറ്റർ ആൻഡ് ഇൻജെക്ട് ഇൻജെക്സ് കോൺട്രാസ്റ്റ് മീഡിയം ഫോർ അസസ്മെൻറ്റ് ആൻഡ് ട്യൂബ് പ്ലേസ്മെൻറ്റ് ഡോക്ടർ കീസ് ഫൈൻസ് ദാറ്റ് ദ എൻട്രി സൈറ്റ് റിമൈൻസ് ഓപ്പൺ ആൻഡ് റീപ്ലേസ് ദ ട്യൂബ് ഇൻ ടു ദ പ്രോപ്പർ പൊസിഷൻ ദ ഇൻട്രാ സർവീസ് ടൈം ഫോർ ദ പ്രൊസീജർ ടുക്ക് ഫോർട്ടി ഫൈവ് മിനിറ്റ്സ് ഹൗ വുഡ് ഡോക്ടർ കീസ് റിപ്പോർട്ട് ദിസ് സർവീസ് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇവിടെ പേഷ്യൻറ്റിന് ഒരു ഗ്യാസ്ട്രോസ്റ്റമി ട്യൂബ് ഉണ്ടായിരുന്നു ഈ ഗ്യാസ്ട്രോസ്റ്റമി ട്യൂബ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമ്മൾ ഓസ്റ്റമിയൊക്കെ പഠിച്ചില്ലായിരുന്നു അതായത് ഒരു പുറത്തു നിന്നുള്ള ഒരു ട്യൂബ് വഴിയിട്ട് വഴി പേഷ്യൻറ്റിന് ന്യൂട്രിയൻസ് ഒക്കെ കൊടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ളതാണ് ഈ സ്ട്രോസ്റ്റമി ട്യൂബ് ഓക്കെ അപ്പം ഈ ഇവിടെ എന്താ പറ്റിയത് പേഷ്യൻറ്റ് അത് ഊരി അറിയാതെ പേഷ്യൻ്റ് അത് വലിച്ചു ഊരി ഓക്കെ അപ്പം എന്താണ് ഇവിടെ ചെയ്ത പ്രോസസ്സ് എന്താണ് ഡോക്ടർ ഈ പേഷ്യൻറ്റിനെ നോക്കിയിട്ട് ആ ട്യൂബ് ആ സൈറ്റ് അതായത് ആ എൻട്രി സൈറ്റ് എല്ലാം ഓപ്പൺ തന്നെയായിരുന്നു അങ്ങനെ ട്യൂബ് എന്ത് ചെയ്തു റീപ്ലേസ് ചെയ്തു ഓക്കെ ഇൻ ടു ദി പ്രോപ്പർ പൊസിഷൻ പ്രോപ്പർ പൊസിഷനിലോട്ട് അത് റീപ്ലേസ് ചെയ്തു ഓക്കെ ഇതാണ് ഇവിടെ ചെയ്തത് പിന്നെ ഇവിടെ എന്തും കൂടി പറയുന്നുണ്ട് മോഡറേറ്റ് സെഡേഷൻ കൊടുത്ത കാര്യം പറയുന്നുണ്ട് അതിന് ഫോർ മൊത്തം ടൈം എന്ന് പറയുന്നത് ഫോർട്ടി ഫൈവ് മിനിറ്റ്സ് ആണ് എടുത്തതെന്ന് പറയുന്നുണ്ട് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇനി നമുക്ക് ഓപ്ഷൻസ് ഓരോന്നായിട്ട് നോക്കാം ഓപ്ഷൻ എ നോക്കിക്കെ ഫോർ നയൻ ഫോർ ഫോർ സീറോ എന്താ പറയുന്നത് അതെന്ന് പറയുന്നത് ഇൻസേർഷൻ ഓഫ് ഗ്യാസ്ട്രോസ്റ്റമി ട്യൂബ് ആണ് ഓക്കെ ഇവിടെ ഇൻസേർഷൻ ആണോ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് അത് ഇവിടെ എന്ന് പറയുമ്പോൾ എന്താണ് റീപ്ലേസ്മെൻ്റ് ആണ് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് അല്ലേ അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് നമുക്ക് ഇൻസേർഷൻ എടുക്കാൻ പറ്റുമോ ഇല്ല അപ്പം പിന്നെ എന്താണ് എടുക്കേണ്ടത് ഓപ്ഷൻ ബി നോക്കിക്കുക ഓപ്ഷൻ ബിയും സെയിം തന്നെയാണ് പറയുന്നത് പിന്നെ അത് അതും ചെക്ക് ചെയ്യേണ്ട കാര്യമില്ല ഓക്കെ ദെൻ നെക്സ്റ്റ് ഓപ്ഷൻ സി നോക്കിക്കെ ഫോർ നയൻ ഫോർ ഫൈവ് സീറോ എന്താണ് അതെന്ന് പറയുന്നത് റീപ്ലേസ്മെൻ്റ് ഓഫ് ഗ്യാസ്ട്രോസ്റ്റമി ഓൾ സീക്കോസ്റ്റമി ആണ് അപ്പം ഇവിടെ ഇതാണ് നമ്മുടെ ആൻസർ എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ പിന്നെ എന്തും കൂടി നമ്മൾ കൊടുക്കണം മോഡറേറ്റ് സെഡേഷൻ്റെ കോഡ് അപ്പം ഈ മോഡറേറ്റ് സെഡേഷൻ്റെ കോഡ് ഇവിടെ പേഷ്യൻറ്റിന് ഫൈവ് ഇയേഴ്സിൽ ഓൾഡ് ആയതുകൊണ്ട് ഫൈവ് ഇയേഴ്സിൽ കൂടുതലായതുകൊണ്ട് നമ്മൾ നയൻ നയൻ വൺ ഫൈവ് ടു എടുത്തു പിന്നെ ടോട്ട
കാറ്ററിൻ ഹാഡ് എ ഹെർണിയോപ്ലാസ്റ്റി ടു റിപ്പയർ എ റിക്കറൻറ്റ് വെൻഡ്രൽ ഇൻകാർസറേറ്റഡ് ഹെർണിയ വിത്ത് ഇംപ്ലാൻറ്റേഷൻ ഓഫ് മെഷ് ഫോർ ക്ലോഷർ ദ സർജൻ കംപ്ലീറ്റഡ് ഡീബ്രൈഡ്മെൻറ്റ് ഫോർ നെക്രോട്ടൈസിങ് സോഫ്റ്റ് ഇഷ്യൂ ഡ്യൂ ടു ഇൻഫെക്ഷൻ ഹൗ വുഡ് യു റിപ്പോർട്ട് ദിസ് പ്രൊസീജർ ഇത് എന്താണ് ഹെർണോപ്ലാസ്റ്റിയാണ് എന്താണ് ഇവിടെ വെൻഡ്രൽ ഇൻകാർസറേറ്റഡ് ഹെർണിയാണ് പിന്നെ എന്തും ചെയ്തിട്ടുണ്ടെന്ന് പറയുന്നുണ്ട് മെഷ് ഇംപ്ലാൻറ്റേഷൻ ഓഫ് മെഷും പറയുന്നുണ്ട് അല്ലേ പിന്നെ പിന്നെ എന്ത് ചെയ്തു എന്ന് പറയുന്നുണ്ട് സർജൻ ഡീബ്രൈഡ്മെൻറ്റ് ചെയ്തു എന്ന് പറയുന്നുണ്ട് നെക്രോട്ടൈസിങ് സോഫ്റ്റ് ഇഷ്യൂ ഡീബ്രൈഡ്മെൻറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഇൻഫെക്ഷൻ കാരണം ഓക്കെ ഇത്രയുമാണ് ഇവിടെ ചെയ്തിട്ടുള്ളത് അപ്പം നമുക്ക് ഓപ്ഷൻസ് ഓരോന്നായിട്ട് നോക്കാം ഈ ഫോർ നയൻ ഫൈവ് സിക്സ് സിക്സ് എന്താണ് അതെന്ന് പറയുന്നത് അതിൻ്റെ പേരൻ കോഡ് നോക്കിക്കുക റിപ്പയർ റിക്കറൻറ്റ് ഇൻസിഷണൽ ഓർ വെൻഡർ ഹെർണിയ റെഡ്യൂസിബിൾ ഇവിടെ ഇൻകാർസറേറ്റഡ് അപ്പം ഫോർ നയൻ ഫൈവ് സിക്സ് സിക്സ് എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മുടെ കോഡാണ് അല്ലേ പിന്നെ കാരണം നമ്മളിവിടെ ഇൻകാർസറേറ്റഡ് ആണെന്ന് പറയുന്നുണ്ട് ഹെർണിയാണെന്ന് പറയുന്നുണ്ട് റിക്കറൻ്റ് ആണ് വെൻഡ്രൽ ആണ് അപ്പോൾ അതെന്ന് പറയുമ്പോൾ ഫോർ നയൻ ഫൈവ് സിക്സ് സിക്സ് ആണ് നമുക്ക് അതിന് വരുന്ന കോഡ് പിന്നെ വൺ വൺ സീറോ സീറോ ഫൈവ് എന്താണ് അതെന്ന് പറയുന്നത് ഡീബ്രൈഡ്മെൻ്റ് ആണ് അബ്ഡോമിനൽ വാളിലുള്ള ഡീബ്രൈഡ്മെൻ്റ് ആണ് അപ്പോൾ അതും നമുക്കിവിടെ വേണം പിന്നെ അവിടെ എന്തുകൊണ്ടാണ് മോഡിഫയർ ഫിഫ്റ്റി വൺ കൊടുത്തത് അത് മൾട്ടിപ്പിൾ പ്രൊസീജിയർ ആയതുകൊണ്ടാണ് ഫിഫ്റ്റി വൺ കൊടുത്തത് പിന്നെയോ ഇവിടെ മെഷ് ഇംപ്ലാൻറ്റ് ചെയ്തെന്ന് പറയുന്നുണ്ട് അല്ലേ അപ്പം ഈ മെഷിൻ്റെ കോഡുകൾ നിങ്ങൾക്ക് അറിയാമല്ലോ അത് ഈ ആഡ് അത് അതൊരു ആഡ് ഓൺ കോഡാണ് അത് നമ്മൾ എവിടെയൊക്കെയാണ് കൊടുക്കേണ്ടത് ഈ ഫോർ നയൻ ഫൈവ് സിക്സ് സീറോ മുതൽ ഫോർ നയൻ ഫൈവ് സിക്സ് സിക്സ് വരെയാണ് നമ്മൾ കൊടുക്കേണ്ടത് കാരണം ഇതിൻ്റെ ഒപ്പം എന്താണ് മെഷ് ഇൻക്ലൂഡഡ് അല്ല അപ്പോൾ ഈ പ്രൊസീജിയർ ചെയ്യുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മളിതിൻ്റെ കൂടെ അഡീഷണൽ ആയിട്ട് മെഷീൻ്റെ കോഡ് കൊടുക്കണം മറ്റുള്ളതൊക്കെ ആണെങ്കിൽ മറ്റു ഹെർണിയ റിപ്പയർ ആണെന്നുണ്ടെങ്കിലോ അതിൻ്റെ കൂടെ മെഷ് ഇംപ്ലാൻറ്റേഷൻ അതിനകത്തിൽ ഇൻക്ലൂഡഡ് ആണ് നമ്മൾ സെപ്പറേറ്റ് കോഡ് ചെയ്യേണ്ട കാര്യമില്ല അപ്പോൾ അതെപ്പോഴും ഒന്ന് ഈ ഹെർണിയ വരുമ്പം ഈ ഹെർണിയ പ്ലാസ്റ്റ് വരുമ്പം നിങ്ങൾ അതൊന്ന് ശ്രദ്ധിക്കണം ഓക്കെ മെഷ് കൊടുക്കണോ വേണ്ടായോ എന്നുള്ളത് നിങ്ങൾ കറക്റ്റായിട്ട് ചെക്ക് ചെയ്യണം ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇവിടെ നമുക്കത് കൊടുക്കണം അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇവിടെ നമ്മുടെ ആൻസർ ഓപ്ഷൻ എ നമുക്ക് മാച്ച് ആവുന്നുണ്ട് ഇവിടെ മൂന്ന് കാര്യങ്ങൾ അതിനകത്തിൽ വരുന്നുണ്ട് ഓപ്ഷൻ ബി നോക്കിക്കെ ഫോർ നയൻ ഫൈവ് സിക്സ് ഫൈവ് ആണ് അതെന്ന് പറയുന്നത് റെഡ്യൂസിബിൾ ആണ് അപ്പം അതല്ല നമ്മുടെ ആൻസർ എന്ന് പറയുന്നത് പിന്നെ അങ്ങോട്ട് അല്ല അത് തന്നെയാണ് ഓപ്ഷൻ ഡി എന്ന് പറയുന്നത് ഫോർ നയൻ ഫൈവ് ടു ഫൈവ് ആണ് അത് റിപ്പയർ ഓഫ് ഇൻഗിനൽ അപ്പോൾ അതും അല്ല അപ്പം നമ്മുടെ ഇവിടുത്തെ ആൻസർ എന്ന് പറയുന്നത് ഓപ്ഷൻ എ ആണ് അപ്പോൾ ഫ്രണ്ട്സ് ഇത്രയേ ഉള്ളൂ നമ്മുടെ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഈ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഒക്കെ നിങ്ങൾക്ക് പ്രയോജനം ചെയ്യുമെന്ന് ഞാൻ വിശ്വസിക്കുന്നു ഓക്കെ അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ഇത് യൂസ്ഫുൾ ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഒന്ന് ലൈക്ക് ചെയ്യുക കമൻറ്റ് ചെയ്യുക അതുപോലെ നിങ്ങളുടെ ഫ്രണ്ട്സിനൊക്കെ ഒന്ന് ഷെയർ ചെയ്ത് കൊടുക്കുക പിന്നെ എൻ്റെ ചാനലൊന്ന് സബ്സ്ക്രൈബും ചെയ്യുക ഓക്കെ അപ്പോൾ താങ്ക് യു ഫോർ വാച്ചിങ് സി യു ഓൺ മൈ നെക്സ്റ